Are you planning to tour? Hurry up. First come, first serve. Download the SmileyTrips.com app now. I told you that you told me that Rajini Sir. Oh. I told you that you told me that Rajesh. I told you that you told me that you told me that. There is a photo of the lemon. Who is it? Sriram Sir. Who is it? 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 பிரிவியஸ் பர்த்துக்கு போறதா அப்படினால அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சொல்ல விரும்பல கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு சார் சொல்லிட்டு தேர் இஸ் a reason behind this sir அந்த குழந்தைக்கு பூசி விட்டுட்டாங்க சார் யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட் அதுக்கு அப்புறம் 1 hour க்கு அப்புறம் சார் இட் ஹஸ் ஸ்டாப்ட் இவர் குடுக்கும்போது என்கிட்ட என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு தேர் இஸ் தேர் இஸ் சம் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் சார் அப்போ என்ன நினைச்சினே எனக்கு கொடுக்கல இது இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் இங்க உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லா சக்தி இருக்குன்னு இப்ப சொல்றாங்கல்ல அமெரிக்கால எல்லாம் அத எப்பயே சொல்றோம் பாருங்க அந்த ஆளு மூளையில இருக்கதோட 5000 மடங்கு அதிகமா இதயத்துல இருக்கு அதுதான் இதய உருமான காதல்ங்க அவன் பத்தடி உயரமா போய் போயிட்டான் பத்தடி மேல போய் நின்னுட்டே இருக்கான் இல்ல ஒரு கம்பி எல்லாம் ஒரு நாட்டுனாங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஒரு சாதாரணமா டிபி வந்து 58 வயசுல செத்துட்டாரு ஒரு ரஷ்யன் கால லவ் பண்ணி இது லவ் ஃபேர் ஃபெயிலியர் தர பறக்கறதே எதையும் பிடிக்க கூடாது அப்படினு சரி அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்வாங்க எதுவும் அதிகமா பறக்கவும் கூடாது உலப்புருவா நீங்க நேசிக்கினா உங்களை தேடி எல்லாரும் வரும் சார் பொய்ய அரவரையா வச்சிட்டு வெண்சா மர வீசுறது ஜால்ரா போடுறவங்களுக்கு எல்லாம் வர துணைவன் படம் சார் ஆமா துணைவன் படம் தான் ஸ்ரீதேவி வந்து குழந்தை நட்சத்திரமா அறிமுகமான படம் சார் பாலமுருகன் அந்த செலக்ஷன்ல கண்ணதாசன் சார் தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அதை செலக்ட் பண்ணும்போது சின்ன பார்த்த இவர் வந்து அப்பாட்ட கேட்குறாரு ஏப்பா எப்படிப்பா இருக்கு இந்த குழந்தை எல்லாம் அப்பா பார்த்துருக்காரு அப்படியே ஒரு முருகர் மாதிரியே இருந்திருக்கு சார் ஸோ செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ முதல் முதல்ல ஸ்ரீதேவி அறிமுகமானது வந்து துணைவன் படம் சார் அது ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி சார் மானவன்ற படம் அந்த படத்தில் நான் ஒரு முறை கமல் சாரை சந்தித்தேன் சார் ஒரு கதை இதுக்காக போயிருந்தப்போ நான் தயங்கினேன் பேசுறதுக்கு என்னப்பா என்னமோ ஒன்று தெலுங்கில் ரைட்டர் பெருசாக சொல்கிறாங்க பேச தயங்குறேப்பா இல்லை சார் அங்கே வேறு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குன்னு கமல் சார் சொன்னார் நான் யார் தெரியுமாப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு அஞ்சாவது அசிஸ்டண்ட் என்ன சார் அப்படி சொல்கிறீங்க என்ன மாணவன் படம் தெரியுமா அப்போ அப்பா உள்ளே வரும்போது ஃபைல் எடுத்துகிட்டு நான் அப்பா கூட ஓடி வருவேன் வேஷத்துக்காகவா அப்போ சின்னப்பா தேவர்கிட்ட அப்பா சொல்லி அதுதான் ரீஎன்ட்ரி குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்த கமல் சார் விசில் அடித்தவன் குஞ்சுகா பாட்டு வரும் நடிப்பு சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு ஆரம்பமே அப்பா தான் அவங்களே சொல்லிருக்காங்க எனக்கு நடிப்புக்கு குரு அவங்க தான் அவங்களே சொல்லிருக்காங்க சார் இந்த முதல் இல்லாம சார் பொண்ணுக்கு தங்க மனசுன்னு ஒரு படம் சார் அப்போ எங்க நாங்க ஸ்கூலுக்கு போவோம் சார் எங்க வீட்டுக்கு டெய்லி ஒருத்தர் வந்துகிட்டே இருப்பார் சார் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் சொல்றான் சார் எங்க அப்பா கிட்ட அங்கிள் அவர் பாவம் டெய்லி அங்க நிக்கிறாரு அவருக்கு ஏதாவது ஒன்று படுகிறார் சார் நான் கூட சொல்லல சார் அப்ப அப்ப கூட்டிட்டு போய் அவர் பேர் என்னன்னு கேட்டார் பழனிசாமி ஏதோ பேர் சொல்றாங்க இதெல்லாம் இல்லைன்னு மாத்தி பேர் மாத்தி விஜயகுமார்னு அவருக்கு பேர் வச்சு பஞ்சாச்சாரம் பஞ்சாச்சாரம் பேர் அப்பாதான் விஜயகுமார்ன்ற பேர் வச்சு அப்பாதான் வந்து அந்த படத்துல இது பண்ணார் சார் அறிமுகப்படுத்தினார் சார் அதே படத்துல இளையராஜா சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சார் பாட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஜி கே வெங்கடேஷ் மியூசிக் சார் அதில் அதில் ஒரு பாட்டு நேட்டிவிட்டி சாங் சார் அது கரெக்டாக ஜி கே வி சாருக்கு வரல அது அப்போது இளையராஜா அங்கே இருக்கார் சார் அப்பாவுக்கு வந்து பல வருஷங்களாக தெரியும் சார் அவங்க பாவல பிரதர்ஸ் இவங்களாம் ரொம்ப வருஷமாக அப்பாவுக்கு தெரியும் அப்பாவுடைய நாடகங்களுக்கெல்லாம் ராஜா சார்லாம் வாசிச்சிருக்காங்க சார் அப்பா தான் அப்போ சொன்னார் ஒரு ட்யூன் சொல்ல அப்படின்னு அப்போ தான் தஞ்சாவூர் சீமையிலேன்னு ஒரு பாட்டு சார் அது ராஜா சார் போட்டு கொடுத்த ட்யூன் சார் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்யூன் சார் ராஜா சார் சார் அந்த பாட்டை எழுத வை அப்போ சார் கண்ணதாசன் இல்லாமல் அப்பா படத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க கண்ணதாசன் தான் சார் அந்த டைம் டாமினேட் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியும் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கவி அப்பா என்ன பண்ணியிருக்கார் தானே எழுதின மாதிரி தஞ்சாவூர் சீமையிலேன்னு ஒரு பாட்டை தானே எழுத மாதிரி சொல்லி ரெக்கார்டிங் வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாட்டு எழுதுன நான் இல்லை முத்துலிங்கம்ன்ற கவிஞர் ஸோ முத்துலிங்கம்ன்ற கவிஞரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்பா சார் அப்புறம் சிவகுமார் சார் சொல்லுவார் சார் இந்த வார்த்தை அதாவது பொண்ணுக்கு தங்க மனசு ஓடுனா நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன வேஷன் அடிச்சுக்கா ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்டு ஹீரோ பொண்ணுக்கு தங்க மனசு பொண்ணுக்கு தங்க மனசு அதே படத்தில் விதுபாலான்றவங்க ஆக்ட் பண்ணாங்க சார் அதே படம் தான் சார் ஸோ இப்படி அறிமுகங்கள் சார் அது மட்டும் இல்லை சார் நான் நடித்த படம் சார் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் வந்து ஸ்ரீதேவியோட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார் சின்ன வயசில் திருடின்னு ஒரு படம் சார் அத
அனுபவம் சார் இதில் நான் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போய் படிக்காதவர் சார் ஃபாதர் ரொம்ப இல்லை ஆனால் எப்படி இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்றது ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் அதுதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி மேலிருந்து எடுக்கிறது உங்கள் அப்பா அப்படியே ஒரு இறைவனை வேண்டுனாலும் சரி இயற்கையை வேண்டுனாலும் சரி இதை மேலே பார்த்தாலும் சரி உண்மையான அந்த அன்போடு இருக்கும்போது உருவ முடியும் எல்லாத்தையுமே அதுதான் உண்மை அதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக எனக்கு இப்போ ஆச்சரியம் சார் இப்போ டிஜிட்டல் இப்போ நாங்கள்லாம் படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது பார்க்குறது டெவலப் அந்த காலகட்டங்கள் சார் எப்படி இவ்வளோ வெரைட்டி அதாவது எல்லாருமே சார் இப்போ நீங்கள் வரைக்கும் சிவா அப்பாவுடைய பட்டிக்கடா பட்டணமாக வசந்த மாளிகை ராமநத்தனி ராமநடி எங்கள் ஊர் ராஜா இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட படங்கள் சார் ஆனால் இது இல்லாமல் சார் அது இல்லாமல் சின்ன படங்கள் பெரிய படங்களாக இருக்குது சார் இதை லேட்டஸ்ட்டாக ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒருத்தர் ஒரு நண்பர் சொல்கிறாரு சார் இந்த மாதிரி பட்டிக்கடா பட்டணமாக வந்துட்டு இருக்கும் போதே டீச்சரமான ஒரு படம் சார் அதுதான் முதல் முதல்ல பார்க்காத காதல் சார் பார்க்காத காதல் லெட்டர்லேயே எழுதி 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 இப்போ அக அகத்தியர் அகத்தியர் மன்னர் அடுத்த சார் பண்ணாருல சார் காதல் கோட்டை காதல் கோட்டை டீச்சரம்மா சார் இதே மாதிரி ராமநத்தின் ராமநடி இந்த மாதிரி வெற்றி படங்கள் வந்துட்டு இருக்கும் போது சார் பொண்ணுக்கு தங்க மனசு படம் சின்ன ஆர்டிஸ்ட் சார் அதில் தான் தேவராஜ் மோகன் அறிமுகம் அது மறந்துட்டோம் சார் அன்னைக்கு எல்லாரும் அன்னைக்கு லீஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் முதல் படம் தேவராஜ் மோகன் சாருக்கு பொண்ணுக்கு தங்க மனசு தான் சார் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் சார் சின்ன சின்ன படங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த வித்தியாசமாக எப்படி சபதம்னு ஒரு படம் சார் மிகப்பெரிய வெற்றி சார் அது டீச்சர் அம்மா சபதம் பொண்ணுக்கு தங்க மனசு கண்ணே பாப்பான்னு ஒரு படம் சார் சந்திரபாபுனுடைய ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஒரு பேபி ராணின்னு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து லாட்ரியில் லட்சம் ரூபாய் விழுந்துரும் சார் அப்போ அண்ணா வந்து அறுபத்தேழுல லாட்ரி சீட் கொண்டு வந்த நேரம் சார் அந்த பறிக்கிறதுக்கு பல உறவினர்கள் வருவாங்களாம் குழந்தையோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி எப்படி காப்பாற்றுவான்ற படம் சார் ஸோ அந்த காலகட்டத்துக்கு அப்போ சொல்லுவாங்க சார் என்கிட்ட அப்பா படத்துக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்களாம் சார் அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதே ட்ரெண்டில் நாள் பல படம் வருமா சார் நான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் சார் சின்ன வயசுல வசந்த மாளிகை படம் ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த டைலாக் பேப்பர் வாங்கிட்டு போறதுக்குலாம் வந்திருக்காங்க சார் அது ஒரு தடவை காட்டுங்க இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இத்தனைக்கும் நான் பெருசா ஸ்கூலுக்கு போல படிக்கல ஏன் விஸ்வநாதன் என்ன எம்எஸ்வி என்ன பண்ணாரு ஏன் சார் இங்க வேலை பார்த்துக்குமா சைட்ல கேட்கற மியூசிக் வச்சு அவர் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரு பாலமுரளி கிருஷ்ணா புளூட் மாலி எல்லாம் சைல்டு ப்ராடஜிங்கிறாங்கல்ல உண்மையிலேயே இப்போ நீங்கள் கண்ணதாசன் சொன்னீங்கன்னா சார் ஒரு சம்பவம் அப்பா சொல்கிறார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ஊர்ஜிதம் என்னென்னா சார் நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க அப்போ ஒரு நாற்பது வருஷம் அவரோட பழகியிருக்காரு எங்கள் ஊர் ராஜா படத்தில் எல்லாம் இழந்ததுக்கு அப்புறம் அதை மீட்கணும் அதுக்காக ஒரு வயசானவனோட உத்வேகமான பாட்டா சார் யாரை நம்பி நான் சொல்லுறேன் பொங்கடா பொங்க என் காலம் வெல்லும் என்ற பின்னே வாங்க அந்த பாட்டில் சார் பாதியில் நின்றுடுச்சான் சார் அப்படி யோசிக்கிறாரான் அப்பா கேட்குறாரா என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்லை பாலமுருகன் வரமாட்டேங்குது என்ன நீங்களா எழுதுறீங்க மேலே பாருங்க வரும் அப்படின்னு அப்படி பார்த்தாரான் சார் உடனே பானையில் சோறு தந்தா உண்மைகளும் சொந்தமான சோதனையில் பங்கு வந்தால் சொந்தம் இல்லை அதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இல்லை அவருக்கு அப்படியே வரும் அப்புறம் கடைசியில் நெஞ்சம் இருக்கு தோணிவா இருக்கா பாசிட்டிவ்ல கொண்டு வந்து ஆமா தன்னம்பிக்கையில கொண்டு நேரம் இருக்கு ஆமா தெளிவா ஆமா என்ன சார் எங்களுக்கும் காலம் விதியை சொல்லிட்டு நெஞ்சம் இருக்கு துணிவுடைய எங்களுக்கும் காலம் உண்டு காலம் வந்தால் வாழ்வு உண்டு நம்ம வாழ்ந்த கட்ட காலம் வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்பாமே ஆமா அதெல்லாம் கம்யூனிசம் தியரி ரொம்ப ஸோ இப்போ இந்த இந்த ரிலேட்டடுன்றது வந்து அப்பா பத்தி ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் சார் அப்புறம் இன்னொரு நல்ல விஷயம் சார் நான் உங்ககிட்ட பரிமாறி நினைக்கிறது இப்போ நீங்க கமல் சார் சிவகுமார் சார் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் தான் இந்த மாதிரி முன்னோர்கள் பற்றி பெரியவங்க பற்றி இதெல்லாம் நீங்கள் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை சார் கமல் சார் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து வந்தார் இவர் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு ஏக சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு நேரடி பழக்கம் நல்லா புக்கும் அறுபத்தெட்டில் நான் மெட்ராஸ் வந்தப்ப எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டேன் எம்ஜிஆரோட வயசானவங்களை எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆமா அறுபத்தெட்டில் நான் மெட்ராஸ் வரும்போது எம்ஜிஆரோட வயசானவங்க எம்ஜிஆர் வந்து பதினேழு பதினாறு பதினேழு பிறந்தாருனா அது ஏழு எட்டு இல்லை எம் ஆர் ஆதாஸ் எட்டை எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் அவங்கள்ட்ட இருந்து அவ்வளோ விஷயத்த கறந்துருக்கேன் நான் போய் இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்கும்போது இன்னொன்று உங்களுக்கு சொன்னல எப்படி நம்ம காஸ்பிக்லேருந்து இழுக்கிறோமோ அது மாதிரி ஒரு மனிதன்ட்டு உளப்பூர்வமாக
அது டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணலை ஆஃப்டர் இ லாங் டைம் ஐ மீட் தி ஹவு கான் ஐ கிரீட் தி இன் சைலன்ஸ் அண்ட் டியர்ஸ் ஒருவனை <laughs> 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 இதை வந்து என்னுடைய குரு டிஜிஎன்றவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாரு சார் கேட்டால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்றாரா இல்லை பைபிள் அப்புறம் தான் வாசிக்கிறாரு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்போ என்னென்னா சார் அந்த ஆற்றல் களங்கள்கிட்ட இருக்கு 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 அப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதியுடையவர்களை ஆகி அதை எடுக்கணுமா இது எப்படி அது இப்போ ஏன் இன்றைக்கி நீ சொல்கிறான்னா உன்னையே நீ அறிவாயின்னு சாக்ரட்டிஸ் ஏசினாருக்கு முந்நூறு வருஷத்துக்கு நாளைக்கு சொல்லியிருக்கான் பாருங்க சாக்ரட்டிஸ் சொல்லியிருக்காருல அவர் ஒரு கல்லூடிக்கும் தொழிலாளி தானே அந்த ஆள் அசிங்கமாக நாடு கூடு உழுந்த மாதிரி இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் உன்னையே நீ அறிவாயின்னா இங்கே உள்ளுக்குள்ளே உனக்கு எல்லா சக்தியும் இருக்குதுன்னு இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல அமெரிக்காவிலலாம் அதை எப்பயே சொல்லிட்டான் பாருங்க அந்த ஆள் சார் உளப்பூர்வமாக நீங்கள் நேசிங்கன்னா உங்களை தேடி எல்லோரும் வரும் சார் பொய்யாக அறகுறையாக வச்சுக்கிட்டு வென்சா முறை வீசுறது ஜால்ரா போடுறவங்களுக்கெல்லாம் வராது 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 உண்மையாகவே இது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேஸ்ட்னு பேர் மூளையில் இருக்கிறத விட ஐயாயிரம் மடங்கு அதிகமாக இதயத்தில் இருக்கு அதுதான் இதயபூர்வமான காதல்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் சார் இதுக்கு ஒரு நல்ல சம்பவம் சார் இதை நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சார் உள்ளப்பூர்வமாக இருந்தால் நல்லா ஆமாம் உள்ளப்பூர்வமாக சார் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதங்க நான் ஆந்திராவுக்கு போயிட்டேன் சார் சரி போயிட்டு என்னடா நம்ம இந்த இன்டென்ஷன் மிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து அங்கே போயிட்டோம் சிவாஜி சார்னா எங்களுக்கு காட் மாதிரி காட் ஃபாதர் இல்லை இஸ் லைக் காட் அப்படி நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் அவர் கையால் நம்ம எந்த அவார்டும் வாங்க முடியலையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது சார் ஆந்திராவினுடைய மிக உயரிய அவார்டுன்றது கலாசாகர் என்றது சார் அது ஒரே டைமில் இதே தமிழ்நாட்டுக்கும் இங்குக்கும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க சார் அப்போது ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சிவாஜி சார் வந்து கொடுக்குறாரு சார் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாகேஸ்வரா சார் வந்து கொடுக்குறாரு சார் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைச்சுக்கிட்டு போறேன் சார் நான் போய் சிவாஜி சார் கிட்ட அவார்டு வாங்குறேன் சார் அப்போ போய் காலில் விழுந்து நான் பேர சொல்றேன் அது நான் பூபதி ஏன்டா நீ நடிச்சுட்டுலடா இருந்த நீ என்னடா எடுத்தா அப்படின்றாரு சார் இப்ப பாருங்க சார் மனசுல அந்த எண்ணம் எப்படி திருப்பி கொண்டு வந்தது பாருங்க சார் அந்த எண்ணம் நீங்க எம்ஜிஆர் ராமாவரா ராமன் சொல்லி சொல்லி நான் ராமாவரத்துக்கே கொடி வந்துட்டேன் பாருங்க இது மனிதனால முடிஞ்ச காரியம் இல்ல சார் இது அப்படியே ப்ராப்தம் நடக்குது நினைச்சு பார்த்தேன் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் சொல்லி சொல்லி பாருங்க ராமாவரம் தோட்டத்திலேயே வந்துட்டோம் அப்படின்னு இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியும் சொன்னா நான் வேணும்னு இங்க வீடு வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படியெல்லாம் இல்ல நான் இங்க வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கவே இல்ல தற்செயல அமைஞ்சது அதான் தற்செயல் என்பதா திருச்செயல் என்பதான் தெரியல அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் மாதிரி இப்போ நம்ம இவ கண்ணதாசன் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள நான் யோசிச்சிருக்கேன் இதில் இன்னொன்று பாருங்க ஒரு வீ ஒரு இடம் நான் வாங்கினேன் அதில் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வீடு கட்டினேன் அதில் யோசிச்சு பாருங்க அது எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு பின்னால் பாருங்க சார் அந்த வீட்டினுடைய தாய் பத்திரத்தை போய் பார்த்தா அது சாவுத்திரியம்மா பேர் அந்த வீட்டுக்கு மண் யாருன்னா சிவாஜி கார்டன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஏன்னா சிவாஜி கார்டனில் அப்போ தான் இது போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது கம்ப்யூட்டர் இது இது டிஎல்எஃப்பா அது நடந்துட்டு இருக்கு அங்கே உள்ள மண்ணெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அங்கே விலைக்கு வாங்கிக்கொண்டு இங்கே போட்டேன் அப்போ எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு பின்னால் சாவித்ரி அம்மாவுடைய நிலம் வாங்கின நிலம் இப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தே இல்ல சாய்பத்திரம் போய் பார்த்தா சாவித்ரி அம்மா பேர் இருக்கு இந்த பக்கத்துல போய் பார்த்தா மண்ணு யாருதுன்னு கேட்டா இப்ப மண்ணு வேணும்னா சிவாஜி காலனில் எடுத்துதாங்க அப்பதான் ஒரு நாள் மூணையும் போட்டு திங்க் பண்ணி பார்த்தா என்ன ப்ராப்தம் பாருங்க அதுல அவ்வளவு ப்ராஃபிட் எனக்கு இதெல்லாம் சார் அந்த திங்கிங் அது வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷனல் பாடின்னு இதை பாருங்க சாவுத்ரி அம்மாவை பற்றி ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோலாம் வச்சுருக்கேன் எனக்கு என்ன தெரில சாவுத்ரி அம்மாவோட பூர்வ பந்தம் இருக்குமா என்னென்னு ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு கவர்ச்சி நடிகையும் கிடையாது அந்த காலத்தில் சரோஜா தேவி அம்மா தான் எங்கள் பேரில் இருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேவியாக இருந்தாங்க கொஞ்சம் பட் நாள் அவங்கள பற்றி நான் அப்படியெல்லாம் பிரியமாக வச்சு இருந்திருக்கும் போது மொத மொத சாவுத்ரி அம்மா படம் வருதுல இந்த மகான் எதிர மோகன் அப்ப என்ன வந்து பேட்டி எடுத்தாங்க அந்த பேட்டி எடுத்து ஓஹோன்னு ஓடின பிறகுதான் இப்ப நக்கீரல் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்ப என்ன ஆரம்பிச்சு வச்சது யாரு 
சாவித்திரியம்மா இறந்து பிறகு இத்தனைக்கு அவங்க என்ன ஒரு தடவை பார்த்தாங்க நம்ம சீனிவாசன் விட்டு கல்யாணத்தில் ஒரு தடவை பார்த்தாங்க அவர் இந்த இப்படி பார்த்தாங்க அவ்வளோதான் அதை தவிர வேறு அவங்க என்னை பார்க்கவே இல்லை நான் நடிகரானது தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஏன்னு கேட்டால் அப்போ எல்லாம் பேப்பர் பார்த்துருப்போம் எந்த வித ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது அந்த வைப்ரேஷனல் பாடி தான் சார் பாருங்க இப்போ அவங்க பற்றி பேச ஆரம்பிச்சு என்று தொடர்ந்து பேசிட்டே இருக்கேன் மூணு எபிசோடு பேசினேன் சாவுத்திரி அம்மா பற்றி உலகம் புறம் போயிருக்கு ஐம்பது எழுபது லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்க தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 கம்பனை பற்றி அப்படியே படித்தவொன்னே கம்பராமாயணத்தை படித்தவொன்னே கண்ணதாசனுக்கு அப்படியே கம்பன் மாதிரி ஆகிட்டார்ல அந்த மாதிரி வந்து இயற்கையை நேச்சா ஒரு வேளை வரும் போல இருக்கு நம்ம போய் இயற்கையை நேசிக்கணும் ஆனால் சார் அவங்க சீரியஸாக கூட இல்லை சார் அவங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இன்னொரு ஆங்கிள் ரொம்ப லைட்டராகவும் இருக்காங்க சார் ஆமாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க ரொம்ப சீரியஸ் சார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சார் ஒரு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சார் மத்தியானம் எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கு எலுமிச்சம்பளம் வேணும் லெமன் வேணும்னு கேட்குறாங்க லெமன் இல்லைன்றாங்களா சார் அப்போ இப்படி பார்த்தாருனா சார் ஸ்ரீராம் சார் ஃபோட்டோ இருக்கான் அந்த ஃபோட்டோவில் கையில் லெமனோட இருக்கிற ஃபோட்டோ என்னாங்க இப்படி இது யார் சொல்கிறா அந்த குரு இருக்காருல்ல சிவராமகிருஷ்ண குரு அவர் சொல்கிறாரு இரு ஸ்ரீராம் நான் கீழே போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் வேணாம் வேணாம் நீங்கள் எதுக்கு அவ்வளோ இது பண்ணி தான் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சார் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற லெமனை அப்படின்னு எடுத்திருக்கார் யார் ஸ்ரீராம் சார் இதை லைட் ரூமிங் மேட்ரு பாருங்க எடுத்து அப்படி பிடிச்சிருக்கார் ஆச்சரியா அந்த ஃபோட்டோல இப்போ லெமன் இல்லை சார் எனக்கு <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 இது ரொம்ப ஓவரா இருக்கு சார் வடிவேல் சார் இது கொஞ்சம் ஓவரா தான் இருக்கு சார் இது டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க சார் இது அது குரு எழுதியிருக்காரு சார் அந்த குரு எழுதியிருக்காரு அந்த புஸ்தகம் எங்க வந்ததுன்னு பார்த்தா இவர்கிட்ட ஸ்ரீராம் சார்ட்ட கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியுன்றார் இப்ப இந்த லைட்ரு புரியுது புரியுது அதாவது விளையாடுற மாதிரி சார் இல்ல காஸ்மிக் ஆல்பங்கிறீங்க காஸ்மிக் பிரெஸ் இருக்கும் போல இருக்க சார் காஸ்மிக் பிரிண்ட் இருக்கு சார் பிரிண்ட் ஒரு ஃபிலிம் சார் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹெரான் ஃபிலைனா ஏதோ ஒரு ஒரு தேர்ட்டிஸ் படம் சார் அதுக்கு இந்தியாலேயே பிரிண்ட் கிடையாது சார் சரி அந்த அதுக்கு இந்தியாலே கிடையாது ஒரு நண்பர் வந்து சார் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சார் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான படம் அதுக்கு பிரிண்டே கிடையாது அது பார்க்கவும் முடியாது ஏன் எப்படி சொல்றீங்க அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் எப்படி முடியும் உள்ள போயிட்டு ஒரு டிவிடி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரா சார் நினைச்சேன் <laughs> 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 இருக்கும்போது ஒரு தொகுப்பு எடுக்கிறதே இல்லை சார் அப்புறம் நல்ல வேலை நீங்க நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பல பேரோட தொகுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு சார் என்ன சொல்ற நான் என்ன சாமியாரா நான் என்ன ஆசிரம் நடத்துறேன்னா நான் வந்து எதுவுமே வேண்டாம் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு மை மதர்ஸ் ஊம் இது வேறையா நான் மறுபடியும் அவராவது எங்க பேப்பேன் எப்ப உங்க தாயை பார்ப்பேன் எப்ப உங்ககிட்ட வந்து பிறப்பேன்னு கேட்கிறாரு இவர் மறுபடியும் போகணுமா அப்படி நான் வந்து என்னையே 
டிமினிஷ் பண்ணிக்கிட்டு என்னையே நான் சைலண்ட் பண்ணும்போது என்னை எதுக்காகன்னு போது நான் சொன்னேன் இல்லை சார் உங்களுக்காக இல்லை வருங்கால தலைமுறைக்கு தெரியணும் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அதே வார்த்தை தான் சார் அப்போ ஒருவேளை முன்னாடி நான் சொன்னேன் அதே வார்த்தை அப்போ சொன்னேன் சார் இப்போ யாருமே வந்து புக்கு படிக்கிறது இல்லை சார் கம்மியாயிருக்கு எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண அலோவ் பண்ண சார் அங்க ஒரு இன்சிடென்ட் சார் நடந்தது எனக்கு நடந்தது அப்ப எனக்கு ஒரு அல்பாச ஏதாவது நமக்கு பண்ணி காட்டுவாரா ஏதாவது எடுத்து வைப்பாரா எல்லாருக்கும் இருக்கல்ல சார் ஏதோ ஒன்று செய்வாரா குழந்தைத்தனமான ஆசை சும்மா விளையாட்டா கேட்டேன் சார் அவர்கிட்ட சார் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்த இப்படின்னு விபூதி இப்படின்னு பிரிண்ட்டு அப்படின்னு கொடுக்குறீங்களே சொல்ற வாட் இஸ் திஸ் பூபதி தட் இஸ் ஆல் ஜஸ்ட் ஒரு கிட்ஸ்க்கு சாக்லேட் ஆசைப்படுற மாதிரி சின்ன விஷயம் நான் கேட்டேன் சார் எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படின்னு சார் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் சார் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது சார் ஒன்று செய்ய போகிறாருனா ஃபேஸ் மாறும் சார் அவர் இந்த புருவம் இதெல்லாம் அப்படி பார்க்க என் கூட வந்த நண்பர் ஸ்ரீராம் பாலாஜின்னு சொல்லு சார் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருங்க அப்படின்னார் சார் பேசிட்டு அப்படியே ஃபேஸ் மாறிச்சு அப்படியே இருந்தார் என்ன வேணும் அப்படின்னார் சார் இந்த மாதிரி இந்த விபூதி வந்து கொடுக்குறீங்களா என்னுடைய நண்பர் இருக்கார் ஒருத்தர் என்னோடய சலீம் பட டைரக்டரை நிர்மல் குமார்னு அவர் உங்கள் டிவோட்டி சார் அவர் கேட்குறாரு அப்படியே இப்போ எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரலையே அப்படின்னாரு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சார் சார் நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தேன் சார் அப்படியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்து அப்படி விரிச்சுட்டு சார் இப்படி கையை வச்சுட்டு அப்படின்னார் சார் அப்போ கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது சார் போது சார் ஸ்மெல்லு சார் சொல்லிட்டு தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் என்ன சார் தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் எனக்கு என்ன ரீசன் புரியல ஓ மண்ணு வச்சுக்கிட்டேன் சார் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப பிளஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்பெல் அப்படி இருக்கு சார் நான் எடுத்துட்டீங்க வரேன் சார் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம கலைப்புலி தானு சார் நான் சார் கூட பழக்கம் சார் ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்துட்டு இருக்கு சார் அவருடைய பையன் பிரபுன்னு டைரக்டர் சார் கலா பிரபுன்னு அவர் எனக்கு நல்ல நண்பர் சார் அவர் வந்து ஸ்ரீராம் சாரை பார்க்காமே ஸ்ரீராம் சார் டிவோட்டி அவரை பார்க்குறதே சார் இந்த அன்னைக்கு அவருக்காக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் சார் அவர் கேட்டார் இது எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களான்னு சரி பிரபுன்னு கொடுத்தேன் சார் சார் அந்த என் மிராக்கல் பாருங்கள் சார் அவருடைய நண்பருடைய குழந்தைக்கு சார் ஆறு வருஷமாக ஃபிக்ஸு சார் இவர் என்ன சார் நான் கொடுக்கலாம் மாட்டேன் இல்லை சார் அவங்க நம்புவாங்களோ என்னன்னு தெரியல இல்லை நீங்கள் நான் கொடுக்குறேன் இது வர இடம் சாதாரணம் இல்லை அண்ட் அந்த ஸ்மெல் இன்னும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு சார் ஒரு மாதம் இருக்குது சார் ஸ்மெல் இவர் தன் நண்பர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு சார் அன்னைக்கு ஈவினிங் கொண்டு போய் அந்த குழந்தைக்கு பூசி விட்டுருக்காங்க சார் சார் யூ பிலிவ் இட் ஆர் நாட் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் சார் இட் ஹாஸ் ஸ்டாப் சார் இவர் கொடுக்கும்போது எங்கிட்ட என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா தேர் இஸ் தேர் இஸ் சம் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் அப்போ என்ன நினைச்சுன்னு எனக்கு கொடுக்கல இது இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அங்கே போய் சேரணும் அப்போ அது யாருன்னு கூட இவருக்கு தெரியாது கொடுக்கறவங்களுக்கு தெரியாது சார் வாங்கி பூசினவங்களுக்கு தெரியாது சார் பட் அந்த லேடி என்ன என் குழந்தைக்கு வரணும்னு நம்பிக்கையோட பண்ணாங்க சார் So, out of love, this happens. Mm-hmm. So, love the the healing. Ah, 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 love 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 healing. 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 நீங்க <laughs> 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 விவேகானந்தரும் <laughs> பின்னாடி போய் போட்டோ எடுத்துறதாட்டும் நேச்சர் கண்ட்ரோல்ன்றதாட்டும் அண்ட் ட்ரீம் பிரெடிக்ட் என்ன சார் ட்ரீம் தான் ரொம்ப ஆச்சரியம் ரொம்ப அது என்ன சார் அது ட்ரீம் ரொம்ப ஒருத்தர் தூங்க மாட்டார் அடம் பிடிச்சு அவர் தூங்க வச்சு அவனை தூங்க வச்சு அது மூணு மணிக்கு கரெக்டா தூக்கம் வரும் தூக்கம் வரும் அப்ப போய் அந்த ட்ரீம்ல எடுத்து 2 4 வந்து ஆக்ஸிஜன் ரொம்ப குறைவு அதனால அந்த நேரம் அசந்தியறோம் எம்ஆர் அதா கூட ஒரு பர்தல சொல்வார் டேய் சி காலிங் சரி பணக்காரன் சரி நல்லா இருக்கும்னு சரி அசந்து தூங்குற நேரம் மாதிரி மூணு அப்பதான் நம்ம கொள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்னு வலைப்பண்டியா 
அது உண்மைதான் ஒரு சித்தர் வந்தாரு சார் சரி சிறு வயதுல இருக்கும்போது ஹனுமந்த தாஸ் மிகப்பெரிய சித்தர் இந்த குழந்தை பிறந்தப்ப பார்க்க வந்திருக்க சரி பார்க்க வந்துட்டு இந்த குழந்தை ஸ்ரீராம் சார் மண்டக்கல் ஊர்ல ஸ்ரீராம் சார் பிறந்தப்ப ஒரு பிறந்த ஒரு ஒன் மந்த்ல அப்ப வந்திருக்காரு சார் பார்க்க வந்துட்டு நான் இந்த பாத்ரூம் குள்ள போறேன்னு உள்ள போனவர் சார் போனவர் திரும்பவே இல்லை சார் ஸோ அந்த ஆற்றல் களம் அது ஒரு வேலை ஸ்ரீராம் சாருக்கு வந்ததா என்ன அது டேனியல் டங்கலஸ் ஹியூம்னு ஒரு ஆள் இருந்தான் அமெரிக்காவில் எங்கேயும் பதினோராவது மாடி பத்தாவது மாடியில் கொண்டு வந்து வச்சோம் நான் அப்படியே போய் ஜன்னல் வழியாக வெளியே போயிட்டு திருப்பி உள்ள வந்துட்டான் உடனே ஹாஸ்டல் பாடியாக போய் மறுபடியும் உள்ள வந்துட்டான் அதெல்லாம் என்ன ரெக்கார்டெல்லாம் இருக்கு டேனியல் டங்கலஸ் ஹியூம் அப்படிங்கிறவன் அவன் பத்தடி உயரமா போற போயிட்டான் பத்தடி மேல போய் நின்றுகிட்டே இருக்கான் இல்ல ஒரு கம்பி எல்லாம் ஆட்டினானுங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அதனாலதான் வள்ளலார நம்புறேன் காணா போயிட்டாரு வெள்ளக்காரன் எழுதி வச்சிருக்கானே ஒரு என்னவோ சில பேர் சொல்லுவாங்க அவரை என்னமோ அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு வெள்ளம்லாம் வந்து கற்பூரத்தை போட்டுலாம் கொளுத்தல ஆனா வெள்ளக்காரன் கரெக்டா எழுதியிருக்கான் எந்த வகையிலயும் அவர் வெளியேற முடியாது அந்த வகையில் வெளியேற முடியாது அவர் எப்படியே எவாபரேட் ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறான் அது என்ன அண்ணே புரிய முடியல வள்ளலார ஆனால் டேனியல் டக்லஸ்யூம் வெளியே போனாருங்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது இவர் ஏன் போயிருக்க முடியாது வள்ளலார் அவர் சாதாரண ஆள் தான் டேனியல் டக்லஸ்யூம் ஒரு சாதாரணமாக டிவி வந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசில் செத்து போயிட்டார் ஒரு ரஷ்யன் கலை லவ் பண்ணி இது லவ் ஃபேர் ஃபெயிலியர் வேற ஆமாம் ஆமாம் அவர் லைஃப் ரொம்ப படித்தேன் நான் அவரை பற்றி மதன் கூட எழுதியிருக்காரு அவருடைய புக்குகளில் எல்லாம் இப்போ ஈஸியாக இருக்குது மதன் சார் தான் அப்போ எழுதுனது அப்போ நம்ம இல்லை கம்ப்யூட்டர் வந்த நேரம் படிச்சிருந்தாரு இப்போ நிறைய புக்ஸ் வந்துருச்சு நிறையா நம்மளும் ஈஸியாக எடுக்கிறோம் கூகுளில் போய் மதன் சாருக்கு தான் தேங்க் பண்ணணும் எனக்கு முதல்ல தூண்டி விட்டவரே அவர் தான் அது டேனியல் டங்லஸ்யூம் அவன் ரொம்ப ஆச்சரியமான மனிதன் ஆமாம் நீங்கள் தற்செயலாக வந்து என்கிட்ட அப்பாவை பற்றி பேசினது இருந்தாலும் ஆச்சரியப்பட்டு திடீர்னு ஸ்ரீராம் சார் ஒன்னு <laughs> 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 you cannot frame sri ram sir in anything avara mm. particular avaru astrologer a illa avaru predict pandravara mm. nature controller a mm. illa avaru god a avaru spiritual adhaadu avu inna final kandupidikka mudiyala sir avungale puriyudhu puriyudhu 30 40 years a irukra avungale avaru enna nu purinjikka mudiyala sir ipo naan solradhu kuda ivungalta ivunga sonnadala ketu solran appra enakku personal avaroda interaction aanu nu solran sir பட் இப்போ நம்ம ஹீரோ பவன் கல்யாண் சொன்ன மாதிரி தான் சார் உலகத்தில் இருக்க எந்த பொருளையும் கூட கையில் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதற்கு அப்பாற்பட்டவர் சார் அப்போ ஹீ இஸ் மோர் தன் தட் இந்த மேஜிக் எல்லாம் பார்த்துட்டு நினைக்காதுங்க இதுக்கு மேலே என்ன சார் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒருத்தர் பத்தி சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க சார் ஐயோ பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் சார் நீ உண்மையிலே நீங்க அவரை கூப்பிட்டு இல்ல நாங்க வந்துடுறோம் ஹைதராபாத் கண்டிப்பா சார் நான் பேசுறேன் அவர் வர அவர் இப்போ இன்டர்வியூவோ அது எதுவும் இல்ல இது காமிச்சாங்கன்னா ஒருவேளை நாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேஸ் அப்படி அனுப்புறேன் கண்டிப்பா சார் அவர் நிச்சயமா இலகிடும் ஒருவேளை இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் நான் ஹைதராபாத் எப்படி ராமேஸ்வரம் எல்லா புக்ல இருக்கு சார் யாருமே எங்க ஃபில்ம்ல இல்ல டிஜிட்டல் சில பேர் தான் இருக்காங்க டிஜிட்டல் ஃபில்ம் பின்னால <laughs> அடிச்சா பல்லு போச்சு அந்த மாதிரியே இருக்கு சார் லைஃப் எது எதோட கனெக்ஷன் ஆகுதுனே தெரியல சார் ஃபேக்ட் சார் இப்போ நான் இதுக்காக இன்டர்வியூக்காக ஏதோ கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வாரமா பண்ண சார் பட் இப்போ ரேண்டமா இப்போ என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே தெரியல அந்த மாதிரி வதிச்சா வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த ரூம்ல இருக்கிறத கூட மறந்துட்டீங்களே நீங்க நீங்க தான் சொல்றீங்க ரூம்க்குள்ள போய் பாத்ரூம்க்குள்ள போனா உடனே ஞாபகம் இருக்கு நிறைய இருக்கு சார் நிறைய இருக்கு சார் மேபி இன்னொரு 
பாருவனி பறக்கும் மேல வாழ்க்கையில <laughs> 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 லதா நீ வந்து விஸ்கி தானே குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னே பிரஷத்தை குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லல அவ்வளவுதா சோ ஒன்லைனர் சார் எல்லாமே அது ஒரு லெஜெண்டரி ரைட் அது அவரே சிந்தி சிந்தன சிந்தன எப்படி வரோம் காஸ்மிக்ல இருந்து வரோம் எனக்கு மோர் தென் ஃாதர் இஸ் மை குரு சின்ன குரு 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 அந்த இது அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது பெரிய நன்றி 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 நக்கீரனின் ஓம் சரவணபவ நேயர்களுக்கு வணக்கம் இதுவரை பாலமுருகன் சார் உடைய மகன் பூபதி ராஜா அவர்கள் வந்து அந்த ஸ்ரீராம் அவர்களுடைய அனுபவத்தை சொன்னது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ நானும் இதே உருவமாக வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அவரை ஒரு தவம் மாதிரி கூட இருக்கேனே ஒரு நாற்பது நாற்பத்தெட்டு நாள் அவரே நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் கண்டிப்பாக வந்துடுவார் ஒன்று அவர் வருவார் அவர் வரக்கூட வேணாம் ஏன்னா குருநாதர் நம்பி நம்ம தான் போகணும் நம்மளுடைய என்னம்ட வயது குறைவாக இருந்தாலும் அந்த அந்த சக்தி இயற்கையினுடைய அமானுஷ சக்தி நம்ம அமானுஷ சக்தினா என்னென்னமோ நினைக்கிறோம் அவர் இயற்கையவே அவர் விரும்புகிறாரு நேசிக்கிறாருங்கும் போது அவர் அப்பேற்பட்ட மனிதரை நாங்கள்லாம் போய் பார்த்து பேட்டி எடுக்கணும்னு ஒரு பூபதி ராஜாட்ட கேட்டிருக்கேன் அவர் கேட்டால் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை அதனால் இதுவரை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்